ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ജി എസ് ടിക്കെതിരെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നും നിരന്തരമായി പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് എന്നാൽ ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു മുടിവെട്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മുൻനിർത്തി ഇവർ പ്രതിഷേധിച്ചത് റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം കേന്ദ്രത്തിൽ കാവ്യവൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചുവപ്പുവൽക്കരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എൻ എസ് യു ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് ഖാൻ കെ എസ് യു സാധ്യതര സംരക്ഷണ സദസ് കോഴിക്കോട് പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം റദ്ദാക്കുകയും സാറ്റുറ്ററി പെൻഷൻ നിലനിർത്തണമെന്നും കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇരുപത്തൊമ്പതാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ നടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി കേന്ദ്രത്തിൽ കാവ്യവൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചുവപ്പുവൽക്കരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എൻ എസ് യു ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് ഖാൻ കോഴിക്കോട് നടന്ന കെ എസ് യു സ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടം ക്യാമ്പസിനും രാജ്യത്തും എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് കെ എസ് യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ജയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി എൻ എസ് യു ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച് ഹിറ്റ്ലറുടെ പാത പിന്തുടരാനാണ് മോദിക്ക് താൽപര്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രത്തിൽ കാവ്യവൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചുവപ്പുവൽക്കരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു It's not actually we are safeguarding the uh, I think liberty or freedom no. For me, freedom is inbuilt. Like when you first time go to college, you feel uh, the taste of freedom. You don't wear the same clothes, you don't have the bag, you just take a copy, you go to the college. Like I think... KSU Samsthana President KM Abhijit Tadangil Adhikshan Ayirnu. Shafi Parambil MLA, DCC President DC Dik. കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം സുരേഷ് ബാബു കെ സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു സംഘടനാ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആലീസ് മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം റദ്ദാക്കുകയും സാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക പെൻഷൻകാർക്കായി പ്രത്യേക ചികിത്സാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി ഉടൻ നൽകുക എഴുപത് വയസ്സിന്മേൽ പ്രായമായ പെൻഷൻകാർക്ക് അധിക പെൻഷൻ നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി അംഗീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ സംഘടനാ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആലീസ് മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സൗദാമിനി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ ബാലക്കുറുപ്പ് എം പി അസൈൻ മാസ്റ്റർ ഇ എ ശ്രീലാവതി ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി അപ്പുക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ജസ്റ്റിസ് വി കെ മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇരുപത്തൊൻപതാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം 
ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ കോഴിക്കോട് നടക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓപ്പൺ ഫോറം സെമിനാർ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പ്രതിനിധി സമ്മേളനം പൊതുസമ്മേളനം എന്നിവ നടക്കും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പോലീസിംഗ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ സംസ്ഥാന പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് വി കെ മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ഷാജി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പ്രേം ജി കെ നായർ മുൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി നാരായണൻ എ എൽ യു അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി ഇ കെ നാരായണൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദീപ നിഷാന്ത് കെ പി എ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എസ് ഷൈജു കെ പി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡി കെ പൃഥ്വിരാജ് ടി ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വൈകിട്ട് നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സാഹിത്യകരൻ ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അർഹതാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംരംഭന്മാരെ അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അവർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ രമേശ് ബാബു പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അർഹതപ്പെട്ട മുഴുവൻ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും റേഷൻ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യം ശക്തമാക്കി പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു പി കെ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ രമേശ് ബാബു മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അർഹതാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സമ്പന്നന്മാരെ അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അവർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി കുറ്റമറ്റതായ റേഷൻ സമ്പ്രദായം കേരളത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഭരദ്വാജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ പി കെ ശശി ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ പ്രകാശൻ ഫറൂഖ് പി കെ വേലായുധൻ ടി രാമകൃഷ്ണൻ മക്കടോർ ഗോപാലാൻ പി ടി ബാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഡി ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി മുൻ എം എൽ എ വി എം ഉമ്മൻ മാസ്റ്റർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാഷാവിരുദ്ധ ഉത്തരവുകൾ പിൻവലിക്കുക ഹയർ സെക്കൻഡറി ഭാഷാ പഠന നിഷേധം ഉപേക്ഷിക്കുക അധ്യാപകരുടെ തടഞ്ഞുവെച്ച ശമ്പളം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഭാഷാധ്യാപക ശാസ്ത്രീയ ക്ലബിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുക അറബിക് സർവകലാശാല ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുക എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ജോലി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരള അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ധർണ സമരം നടത്തിയത് പി മുഹമ്മദ് അലി അധ്യക്ഷം വഹിച്ച പരിപാടി മുൻ എം എൽ എ വി എം ഉമർ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കെ കെ അബ്ദുൽ ജബാർ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി എം എ ലത്തീഫ് എൻ കെ അബൂബക്കർ സലാം കാവുങ്ങൽ കെ എം നാസർ അസീസ് ടി കെ എം ഐ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ചെല്ലോന എ അബ്ദുൾ റഹീം അബ്ദുൾ റഷീദ് അൽ ഖാസിമി ടി ഉമ്മർ ചെറുപ്പ പി വി അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സ്കൈ റൈനിങ് ദീപ് മൈ ഹാർട്ട് 
ബോബി ജെമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്യൂലേഴ്സ് അതെ നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഡ്രസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നേ ഇത്തവണ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചരാം പേടിക്കണ്ട ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഫുൾ ഫാമിലിക്കും ഉണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് സെറ്റ് വീതം കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ആടി സെയിൽ തുടങ്ങിയല്ലേ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി പുതിയ കളക്ഷൻ ഫുൾ ഫാമിലി രണ്ട് സെറ്റ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ക്ലൂ വേണമെടാ കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകൾ ഇൻ ഹൗസ് ഡിസൈനർമാർ ഒരുക്കുന്ന കളക്ഷനുകളാണ് അൻപത് ശതമാനം വരെ വില കുറവ് ആടി സെയിലിനായി എത്തുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സ് ആടി സെയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ പത്ത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ വില കുറവിൽ ഇപ്പൊ വാങ്ങിയാൽ മർമ്മസൂത്രം ആയുർവേദ സിദ്ധ മർമ്മ വൈദ്യശാല രോഗശമനത്തിനൊപ്പം ആരോഗ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വെറും ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയല്ല ശരീരമാസകലം വേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അസഹീനമായ പടക്കം ചെന്ന് വിട്ടുമാറാത്ത ശരീര സന്ധി വേദനകൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കഴുത്ത് നട്ടെല്ല് ഇടുപ്പ് കൈകാൽ മുട്ടുകളിലെ വേദന വീക്കം എല്ല് തേയ്മാനം മസ്തിഷ്കാഘാതം മൂലം വരുന്ന തളർച്ച ബലക്ഷയം നാടിഞ്ഞിരമ്പ് കുടുങ്ങൽ മൈഗ്രെയിൻ കലച്ചലായ തലവേദന നിരന്തരമുള്ള വയറുവേദന ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള വേദന എന്നിവയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പെയിൻ റിലീഫ് ക്ലിനിക് മർമ്മസൂത്രം മർമ്മ മറിഞ്ഞ ചികിത്സ പുതിയ നിരത്ത് എലത്തൂർ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനുമായി വിളിക്കൂ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു ഫോർ സിക്സ് സീറോ വൺ ഡബിൾ ടു ഓർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് സീറോ വൺ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിക്ഷേപമുള്ള കാലം വരെയും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ വൺ എൻ ഐഡിയൽ സെന്റർ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ നിറ സാന്നിധ്യം അവർ കോളേജ് കുന്നമംഗലം പ്ലസ് വൺ കോമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ബി കോം കോഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എം എ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജി ഡിഗ്രി സൺഡേ ബെച്ചസ് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ട്യൂഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം മീഡിയം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അക്കൌണ്ടൻസി ട്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ട്യൂഷൻ വിത്ത് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് കലാരംഗത്തും കായിക മേളയിലും നിറ സാന്നിധ്യം റഫറൻസ് ലൈബ്രറി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ശാന്തമായ പഠനാന്തരീക്ഷം ഔവർ കോളേജ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് സമീപം കുന്നമംഗലം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ Zero four nine five three two three one three four six. Varta gal thodar no. Thala chai ka nada mila the terrible khadi no arka abey ke andar moru kundan thoda la survey ki thoda kamai. Mofisil bussan parisarath the budhan ay chay atri mayor thoda the levi thar survey udkaran chido. Nagar terrible khadi no arka parpada moru kano la padhadi udhe survey thodangi. ബുധനാഴ്ചരാത്രി പത്തിന് മുഫിസിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അന്ത്യുറങ്ങുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട് എവിടെയാണ് ഷെൽട്ടർ ഒരുക്കൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുമോ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പാർപ്പിട ദാരിദ്ര്യ ലഘുകര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ ദേശീയ നഗര ഉപജീവനയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ളതാണ് പദ്ധതി നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാരും ദേശീയ നഗര ഉപജീവനയജ്ഞം പദ്ധതി ജീവനക്കാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എട്ട് സംഘങ്ങളാണ് നഗരസഭ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് വാർഡുകളിലും രാത്രി പത്ത് മുതൽ പുലർച്ചെ മൂന്ന് വരെ സർവേ നടത്തിയത് ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് നൂറ് പേർക്ക് പാർപ്പിടം ഒരുക്കണമെന്നാണ് പദ്ധതിയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷെൽട്ടറിൽ അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാം ആറ് ലക്ഷത്തിലേറെ പേരുള്ള നഗരത്തിൽ ആറ് ഷെൽട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാകും ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങൾ അടുക്കള വൈദ്യുതി എന്നിവയെല്ലാം ഷെൽട്ടറിലുണ്ടാകും വീടില്ലാത്തവർ ഒത്തുകൂടുന്നിടത്താണ് പാർപ്പിടങ്ങൾ ഒരുക്കുക ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ കെ വി ബാബുരാജ് ടി വി ലളിതപ്രഭ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി കെ പി വിനയൻ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആർ എസ് ഗോപകുമാർ കൌൺസിലർ വി കെ സത്യൻ കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഫാർമസി കൌൺസിൽ അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറിയെന്ന് കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി പ്രവീൺ കോഴിക്കോട് ഏരിയ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത്
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ച ഫാർമസിസ്റ്റുമാർക്ക് ന്യായമായ വേതനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുവാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് വിജിത എസ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് ടി പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ ടി സതീശൻ മുഹമ്മദ് മൂടാടി പി എം സുരേഷ് സനീഷൻ ടി വി ഗംഗാധരൻ സുകുമാരൻ ചെറുവത്ത് നാരായണൻ തച്ചറക്കൽ അഷ്റഫ് ടി പി ലാൽജിത്ത് പ്രജ്ന എൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി യു ചിത്രയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നഗരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകൾ പ്രകടനം നടത്തി എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ സതീഷും ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി നിഖിലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ മലയാളി താരം പി യു ചിത്രയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ പ്രകടനവും കൂട്ടായ്മയും നടത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ സജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഷ്യ വൻകരയെ പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ട ഒരു താരത്തെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിപ്പോൾ ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഒഴിവാക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കായിക മേഖലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയും അധപ്പതനവും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എം സച്ചിൻ ദേവ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ലിൻഡോ ജോസഫ് ടി അതുൽ വിഷ്ണു പാലേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി യു ചിത്രയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ പ്രകടനവും കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി നിഖിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ സജീഷ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ജില്ലാ ട്രഷറർ വി വസീഫ് പി ഷിജിത്ത് എൽ ജി ലിജീഷ് ടി സി ഷൈജു കെ അരുൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സാഹിതി സൌഹൃദം കോഴിക്കോടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൈന സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ ഡോക്ടർ പി കെ പോക്കർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ചടങ്ങിൽ ടി പി മമ്മു മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ചൈന സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ ഫിലോസഫി പ്രൊഫസറും പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ ഡോക്ടർ പി കെ പോക്കർക്ക് കോഴിക്കോട്ടെ കലാസാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ സാഹിതി സൌഹൃദം സ്വീകരണം നൽകി ചൈന പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡോക്ടർ പി കെ പോക്കർ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ചൈനയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭീകരതയും ഈ എയർപോർട്ടിലോ അല്ലെ ഒന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി ഷാങ്ഹായിലുള്ള ഹോട്ടലിലാക്കി അവിടെയും അങ്ങനെ സാധാരണ നോർമലി എവിടെ പോയാലും ഉള്ള പോലെ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങുന്നു അതിന്റെ എല്ലാ ഈ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ റൂമിൽ താമസിക്കുന്നു ടി പി മമ്മു മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പൂനൂർ കെ കരുണാകരൻ പുതുക്കുടി ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കാർഗിൽ വിജയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു അളകാപുരിയിൽ ഡോ പ്രഭാകരൻ പാലേരി ചൈന ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചൈന സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നാണ് ഐ എം എഫ് നിരീക്ഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ഡോ പ്രഭാകരൻ പാലേരി പറഞ്ഞു കാർഗിൽ വിജയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിച്ച ചൈന ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന സെമിനാറിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചൈന സാമ്പത്തികമായി തകരുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ഐ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യ തുടർച്ചയുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നാടാണ് ചൈനയെ അവരുടെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ചൈനയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വിപണനാനുമതി നൽകുന്നത് പോലും അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പി ബാലഗോപാൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു എം ബാലകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ സി മഹേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വീരജവാന്മാർക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിച്ച് ജില്ലയിൽ കാർഗിൽ വിജയ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പുഷ്പാർച്ചന പ്രഭാഷണം ദീപം തള്ളിക്കൽ എന്നിവയും നടന്നു കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ജവാന്മാർക്ക് ആദരാഞ്ജലിയുമായി നഗരത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിജയ ദിവസ് ആചരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാനാഞ്ചിറ മുഖ്യ കവാടത്തിൽ ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ചു ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് ചലച്ചിത്ര നാടക പ്രവർത്തക സുരഭി ലക്ഷ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ബാലൻ നായർ അമ്മിണി വർമ്മരാജ എന്നിവർ
രാഷ്ട്ര സുരക്ഷയും രാഷ്ട്രീയവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രസക്തിയില്ല കാരണം രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയുള്ളതാവണം ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പുത്തന ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എൻ ആർ മധു വേലായുധൻ കളരിക്കൽ കേൺ എൽ എം ഗോപി കെ പി ബാബു കെ സേതുമാധവൻ രാജൻ നായർ ശശികുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേൺ എൽ പി കെ പി വി പണിക്കർ കമലാക്ഷിയമ്മ കൈലാസ് കുമാർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്ന കാർഗിൽ അനുസ്മരണ യോഗം മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാധാരണ പട്ടാളക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്തരം യുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത കാലത്തൊക്കെ അവരനുഭവിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് ഒട്ടേറെ ചെയ്തവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും ഫുൾ റേഷൻ കിട്ടും ക്യാൻറ്റീൻ സൗകര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ മാത്രമാണ് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ സർവീസ് ചെയ്ത കാലത്തുള്ള വിഷമതകളെ കുറിച്ച് എത്ര പേർ അറിയാൻ എൻ ആർ ആർ വർമ്മ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ജി ആനന്ദക്കുട്ടൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കൌൺസിലർ ബാബ്രാജ് കരൺവീർ സിംഗ് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പ്രദീപ് കുമാർ മോഹൻദാസൻ പ്രഭാകര കുറുപ്പ് മോഹൻ പട്ടോന രാമചന്ദ്രൻ മൂക്കാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വാർത്തകൾ ഒരു ഇടവേള കൂടി മർമ്മസൂത്രം ആയുർവേദ സിദ്ധ മർമ്മ വൈദ്യശാല രോഗശമനത്തിനൊപ്പം ആരോഗ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വെറും ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയല്ല ശരീരമാസകലം വേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അസഹീനമായ പടക്കം ചെന്ന് വിട്ടുമാറാത്ത ശരീര സന്ധി വേദനകൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കഴുത്ത് നട്ടില് ഇടുപ്പ് കൈകാൽ മുട്ടുകളിലെ വേദന വീക്കം എല്ല് തേയ്മാനം മസ്തിഷ്കാഘാതം മൂലം വരുന്ന തളർച്ച ബലക്ഷയം നാടിഞ്ഞിരമ്പ് കൊടുങ്ങൽ മൈഗ്രൈൻ കലച്ചനായ തലവേദന നിരന്തരമുള്ള വയറുവേദന ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള വേദന എന്നിവയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പെയിൻ റിലീഫ് ക്ലിനിക് മർമ്മസൂത്രം മർമ്മ മറിഞ്ഞ ചികിത്സ പുതിയ നിരത്ത് എലത്തൂർ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനുമായി വിളിക്കൂ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു ഫോർ സിക്സ് സീറോ വൺ ഡബിൾ ടു ഓർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് സീറോ വൺ കല്യാണത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ഡെക്കോർ ഈ പെയിന്റിംഗ് പോലെ ചെയ്താ എത്ര നന്നായിരിക്കുമല്ലേ വെഡിംഗ് പ്ലാനർ അത് ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ എങ്കിലും എക്സാക്ട്ലി മുന്താസിനെ പോലെ വേണം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പൂർണമായും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഒരു സ്കൂൾ തല ഇലക്ഷൻ മുട്ടാഞ്ചേരി ഹസാനിയ എ യു പി സ്കൂളിലാണ് കൗതുകകരമായ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് മാതൃകയിലാണ് മുട്ടാഞ്ചേരി ഹസാനിയ എ യു പി സ്കൂളിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ക്ലാസ് തലം ബ്ലോക്ക് തലം സ്കൂൾ തലം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ നൂറോളം മത്സരാർത്ഥികൾ എണ്ണൂറോളം വോട്ടർമാർ അവർക്കായി മുപ്പത് പോളിംഗ് ഓഫീസർമാർ മൂന്ന് ബൂത്തുകൾ കയ്യിൽ മഷി പുരട്ടി തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ബാലറ്റ് പേപ്പറുമായി വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ സ്കൌട്ടിന്റെ സേവനം സജീവമായിരുന്നു സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന് ഓരോ റൂമുകളിലും ക്യാമറാ സംവിധാനവും ഒരുക്കി ക്ലാസ് തല ക്യാമ്പയിനുകളിലൂടെ ഒരാഴ്ചക്കാലത്തെ പ്രചരണ പരിപാടികളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയത് തീർത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത പ്രചരണമായിരുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് പൂർണമായും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഒരു സ്കൂൾ ഇലക്ഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഇലക്ഷൻ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം 
അങ്ങനെ സ്കൂളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അംനാഹുദ സ്കൂളിന്റെ ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു സ്കൂളിലെ ഈ അധ്യയന വർഷത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യമായി നടക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം രക്തദാന മഹാദാനം എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ നോർത്ത് സോണും ഫയർ ഫോർ ലൈഫ് ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്നാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് അപകടങ്ങളുടെയും ശസ്ത്രക്രിയകളുടെയും ഭാഗമായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രക്തത്തിന് പകരം നഷ്ടമായതിന് തുല്യ അളവിലും ചേർച്ചയിലുമുള്ള മനുഷ്യ രക്തം നൽകിയാൽ മാത്രമേ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ രക്തദാനം അനിവാര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ നോർത്ത് സോണും ഫൈറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്ന് പോലീസ് ക്ലബിൽ രക്തദാനം മഹാദാനം എന്ന സന്ദേശമുണർത്തി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ സാൽവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് നടന്നത് ശ്രീജിത് കുമാർ ഹിലാൽ ഡോക്ടർ ജയേഷ് ഷാഹുൽ തമീദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മുടിവെട്ടി പ്രതിഷേധം കോഴിക്കോട്ട് ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധിക്കെതിരെയാണ് ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാർ മുടിവെട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചത് ഓൾ കേരള കോസ്മെറ്റിക് സെയിൽസ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് അസോസിയേഷൻ ആണ് വേറിട്ട് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുമ്പോഴുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിക്കെതിരെ ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാർ പ്രത്യേക തരത്തിൽ മുടിവെട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു രാജ്യത്തെ പ്രശസ്ത ഹെയർ കട്ടറായ മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള മിലൻ ബാട്ടിയാണ് ക്ലിപ്പർ കട്ടിംഗ് നടത്തി പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജി എസ് ടി പ്രാവർത്തികമായതോടെ കോസ്മെറ്റിക് മേഖലയിലെ പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമുണ്ടായിരുന്ന നികുതി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചതിനെതിരെയും ബ്യൂട്ടി പാർലർ മേഖലയിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം സർവീസ് നികുതി ചുമത്തിയതിനെതിരെയുമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഓൾ കേരള കോസ്മെറ്റിക് സെയിൽസ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം നടന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക പ്രയാസകരമാണെന്നും അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം വേണുകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നാസർ ഫറോക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മിസ്താർ അഹമ്മദ് സി പി ആന്റണി ഉണ്ണി നായർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ അഴിമതികളും കോഴയിടപാടുകളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കി കേരളത്തിലെ നൃത്ത അധ്യാപക സംഘടന എ കെ സി ടി ഒ രംഗത്ത് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന എ കെ സി ടി ഒ വാർഷിക സമ്മേളനം മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടർ പി വി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ അഴിമതികളും കോഴയിടപാടുകളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുൻനിർത്തി കേരളത്തിലെ നൃത്ത അധ്യാപക സംഘടനയായ എ കെ സി ടി ഒ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനം മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടർ പി വി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് മാനന്തവാടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന രക്ഷാധികാരി വിമല മേനോൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു വിനോദ് കണ്ണൂർ ഭരതാഞ്ജലി മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേന്ദ്രത്തിൽ കാവ്യവൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചുവപ്പുവൽക്കരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എൻ എസ് യു ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് ഖാൻ കെ എസ് യു സാധ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണ സദസ് കോഴിക്കോട് പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം റദ്ദാക്കുകയും സാറ്റുറ്ററി പെൻഷൻ നിലനിർത്തണമെന്നും കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇരുപത്തൊമ്പതാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ നടന്നു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്